tema de Piqué tendremos que hablar. Ayer salieron, ayer salieron unas informaciones. Ayer salieron unas informaciones que son una puta vergüenza. Son una puta vergüenza. Yo cuando las leí, yo cuando las leí, es que no me creí nada. Pero aún así, eh, me fui a confirmar, a confirmar la información como hay que hacerlo. Con las partes implicadas. Y es mentira. Eso de que Xavi pilló a Piqué quejándose de la falta de minutos y le dijo, pues ¿sabes lo que te digo? Que ahora vas a jugar todavía menos. Eso, quien conozca un poquito a Xavi, quien conozca, no sé dónde coño se los noticia. A mí me llegó ayer por varios sitios, ¿eh? Me llegó ayer por varios sitios. Ya ayer hice un directo, eh, luego estuve cenando y luego me quedé un poquito leyendo redes sociales y me llegó eso por varios sitios. Yo nada más leerlo, nada más leerlo, dije, mentira, seguro. Quien conozca esto a Xavi, quien conozca un poquito así a Xavi, sabe que una expresión así... La publicó Sport y luego la eliminó. Vale, pues no se hable más. O sea, una expresión así no saldría de la boca de Xavi jamás. Jamás. Pero hacia Piqué, menos todavía. O sea, Xavi, una expresión así la utilizaría cero veces. Pero con un compañero o excompañero como Piqué la utilizaría menos una vez o menos tres veces. Imposible. Imposible. Eh, se está hablando mucho de la situación de Piqué. Se está hablando mucho de la situación de Piqué. Y no se está contando la verdad. ¿Vale? No se está contando la verdad. Sobre la situación de Piqué y sobre por qué Piqué no juega. Eh, la contaremos algún día. La contaremos algún día cuando se pueda. Cuando se pueda, la contaremos. Eh, pero que os, quede, que os quede clara una cosa. Que os quede clara una cosa a los que estáis por aquí. Eh, y esto no le he contado a ningún sitio, ¿eh? Esto no le he contado a ningún sitio. Eh, si Piqué no está jugando en el Barça ahora mismo de titular, o no está jugando los minutos que yo creo que debería jugar, o si está jugando bastante menos minutos de los que esperabais, no es por un tema deportivo, ¿vale? No es por un tema deportivo. Y desde luego no es una cosa que a, que a Piqué le esté pillando por sorpresa. O sea, Piqué eh, es perfectamente consciente de la situación que hay. Y Xavi también. Y Xavi también. ¿Vale? Y Xavi también. Así que, eh, dejaos de haceros pajas mentales ¿eh? y, y no os creáis todo lo que leéis. No os creáis todo lo que leéis. La situación que está viviendo ahora mismo Piqué en el, en el club, él es perfectamente consciente de ella y Xavi también. Y es una cosa que tienen más que hablada. Así que cuando os cuenten que si están mal, que si, les, que si uno, uno se queja de la falta a minutos, mentira. Piqué sabe perfectamente lo que va a jugar y lo que no va a jugar. Lo sabe perfectamente. Entonces jamás se va a quejar de algo que sabe. Y jamás le va a decir Xavi, jamás le va a decir Xavi a Piqué, pues ahora ya sí que no juega, ni de coña. Así que, bueno, algún día que se pueda lo contaremos. Algún día que se pueda lo contaremos. Pero es lo que os dije al principio de temporada. Ahora mismo, ahora mismo, en plenitud de facultades, en plenitud de facultades mentales y físicas, Piqué es mejor que Araujo, que Cundé, que Eric García, que Christiansen y que el Sum Sum Corda. Es mejor que todos. Es mejor que todos. Pero ¿sabéis una cosa? Lo importante no es que lo piense yo. Lo importante no es lo que piense yo. Lo importante es que Xavi lo piensa también. Seguro. 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 Porque es una cosa que se ve a la legua. Solamente hay que ver, quitando ese tramo final de la temporada pasada en el que Piqué se lesionó, solamente hay que ver el estado de forma y el nivel que ha tenido Gerard Piqué en las últimas temporadas. Para darse cuenta de lo que digo. Tienen que comer muchas papillas. Tienen que comer muchas papillas. Christensen, Araujo, Cundé, Eric García y todos estos para llegar al nivel 
para llegar al nivel que tiene Piqué. Muchas. Al que tiene ahora, ¿eh? Al que tuvo hace 10 años no van a llegar nunca. Al nivel que tuvo Piqué hace 10 años, ninguno de ellos va a llegar nunca. Porque evidentemente estamos hablando de uno de los mejores centrales en la historia del fútbol español. Sin discusión. Sin discusión. Pero aún, aún en el nivel actual, aún en el nivel actual, todavía tienen que pasar unos añitos. Todavía tienen que pasar unos añitos para que cualquiera de ellos eh, alcance a Piqué. Y esto lo ve cualquiera. Sí, sí, eh, Fernán, el nivel de ahora, amigo. El nivel de ahora. Pero te estoy diciendo, sin decírtelo, te estoy diciendo sin decírtelo, y no puedo hablar más, ni puedo decir más, que lo que está pasando no es estrictamente deportivo. Y ya está. Y ya está. Y, no voy a, y ya no puedo decir más. Y se acabó. Y ahí lo dejamos. Eh... Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.